子演技好，对此他倒是多了一份焦虑，提醒自己，也提醒大家多多平常心。你知道我很害怕什么吗？我觉得很多营销号或者说这种东西，他们这样写，我特别害怕，因为我觉得这是捧杀。就可能我觉得我根本没有到达这样的程度，因为大家都在夸你说你演戏好，其实对我来说是一件压力很大的事。那我下一个戏，我要再怎么去演，大家才能够喜欢？其实就是无形的压力扣在了我身上。我进组以后每天都被打，然后我们是顺拍嘛，每天脸都会多一伤，到最后就流着鼻血，人家眼睛也是青的，就很多我打完别人最后还是会被打，然后最后被打成一个包子，就每天。就是想，如果是作品上热搜就好了，作品上热搜很开心啊，就是你得那个相信你自己是那个角色，跟着剧情走就好了。就认真被打，认真打人啊，就可以过了。是啊，医生啊都可以啊，雷厉风行那种打女也可以，这好像不行。不不，我有有不行，这是很好的事儿嘛。所以我觉得不着急，慢慢，嗯，拍好每一个作品，然后让大家去慢慢看吧。其实，自己想太多也也没用。而且我觉得我现在还挺挺开心的，每一部都是自己很喜欢拍的作品。大家好，我觉得每个演员都其实都想演好戏。那就可能要看当时对这个演员的要求是什么。你把它放在一个非常严谨的一个大环境下，或一个剧组大环境，大家都很很努力。那我觉得，就演员也是非常要努力的。那可能是在一个非常轻松，或者说那个环境没有所谓的要求的时候，我觉得演员可能或多或少也会懈怠。那对于我们来说，我觉得本质就是读好剧本。首先，你要把剧本。都明白，然后你的台词首先要过关，然后其次我们再去想说这个角色是什么，我怎么能把这个角色去演好？我觉得有心中有梦想是一件非常好的事情，但是你在追追逐梦想的途中，你一定要想好，真的不是一件很容易的事情。就像干我们这一行，其实真的要耐下性子去等待。我觉得一夜成名非常好，但是同时。我觉得一夜成名的话，是需要你的心态去调整的。后面往下面的路是怎么走，其实还是靠自己的心态。我觉得一定是耐住性子，然后保持自己的初心，这是最重要的。必须具备商业价值吗？我觉得这个东西就是演员必须具备的是专业的素质跟素养。这是第一，就是你要热爱演戏，并且为你这个事业去奋斗，然后很专注。然后商业价值，我觉得是辅助啦。如果能有的话是更好，它可以帮助演员嘛。那如果没有的话，我觉得也没关系吧，演好自己的戏就可以了。在我看到的情况是，其实我我跟都江哥还有小明哥只有一场对手戏，他们真的是。太是我的榜样了，在现场的时候呢，我拍完一个镜头也不去休息，在那站着，一直站着。我觉得哇，就让我觉得很敬业。然后都是我们后辈去学习的榜，因为他们在现场站着，我们肯定也不会走，所以我们所有演员都在现场站着。但是那是一种很团结的感觉，就是很特别的好。其实就不是特异样嘛。不会投的，<笑>我没有经商的脑子。我觉得我能把本职干好就不错。如果你让我又当演员，又去当导演，又当歌手，又去，我我不行，因为其他的行业我都不懂。我觉得不懂，咱外行人就不干这这些事，会给人添麻烦。我觉得就先把演戏给琢磨清楚了，好好演戏就行。其实我规划跟打算就是很简单，希望拍出更好、更多的作品跟角色给大家看，大家能喜欢就可以了。都不火，大家没看到。<笑>所以火的，大家都觉得我是很天真烂漫的这种。大家固有的思想说杨子就是很可爱，她就是很天真啊，她在演自己。所以我在演这个戏的时候，我就在想怎么跟之前的邱莹莹也好，或者其他的角色分开。我不想让大家会觉得说我演的都是同一类型的感觉，反正就是可爱嘛。但可爱也分很多种的可爱，其实，就是细节上去扣吧。我是觉得我没有给自己定型，就是好像现在有什么作品摆在你面前，你就选一个你自己最喜欢的和你觉得最好的本子去演就行了。大家提到我就觉得说，哦，杨子演的戏挺好看的，我觉得就是一种肯定。对我可能，就是跟正常的那种角色想法。不是特别一样，我不是很想演一个正常的人，我很想演一个就他看到的世界跟我们的世界不一样的人，他心里所经历的东西可能也不一样，就是一个
很另类，可能心里有一点障碍的那种人。我觉得演戏没有一个标准，就是让大家觉得舒服，然后你把真实的情感传达到了，大家能跟着你一起进入这个角色，这就是一个好事。但你要说什么演技派、演技好，那我觉得差太远了。我只能说，我现阶段做到的是，我可以能够自然地把角色带给大家，让大家能够接受，跟着我一起开心、难过，传达一些我的情绪跟这部戏的一些正能量。我觉得这是我现阶段可以完成的。那么你至于说像老戏骨那些哇，那是需要时间的沉淀，还有阅历的。我才二十六，还有很多的时间要走呢。看每个演员都会看，你相信我。大家说我不看，我看不可能。当大家说有人骂你的时候，你还是想看。那这时候怎么样？第一反应我太生气了，他为什么这么说我？第二这是假的，我要跟他们去理论。然后第三冷静下来说不行，我是个公众人物，我不能去理论，因为你去理论，大家会又说，你什么什么什么的，所以就现在就觉得不理就好了，就心里去消化这个过程。我的目标是把好的作品带给大家，但是我不喜欢说大家把关注点都放在其他的上面，所以可能这个时候我觉得，我们可以拿出一些什么去反击他们啊，或者去证明自己吧，嗯。现实生活中永远不知道会发生什么，我觉得就是想好好演戏，然后拍好的作品，希望能够演更多的作品带给大家，就这样。你哭到有时候你都会很震惊，因为我刚开始有想过最后一场哭戏看到徐小冰就是欧豪演的那个战士的尸体在那的时候，我想我是他的未婚妻，我看到我应该是已经崩溃掉了。就是可能瘫了或者嚎啕大哭，但导演的感觉说，他很希望让我有另外一种展现的方式，因为我是一个战士，所以当时那场戏我演了得，我记得好像有二十遍，因为我们还要抢那个夕阳的光，当时时间很紧，演了一遍一遍又一遍，有嚎啕大哭，然后有很低声的哭，然后有没哭的，然后有瘫痪的哭。哭了很多种方式，然后最后现在大家呈现的那一款，应该是导演觉得稍微的内敛的哭。哭二十遍下来之后，整个人的状态是什么样的？有一点虚脱跟崩溃，因为没办法，当时要挺天抢天光。身为演员的职责就是我必须要在这么短的时间内一直保持我非常充沛的情绪。最后那场戏，或者是导演。当时要抢光，所以可能他抢光的时候，但是我是一场爆发的戏，我要一直保持我很充沛的情绪。呃，夕阳西下差不多半个小时或者一个小时的时间里，抢光的时候我就要一直哭，所以在喊咔的时候，我也不能说在旁边去休息，因为我一休息情绪就没有了。所以那场戏我就还觉得蛮蛮煎熬的吧，因为有时候演员可能你的情绪有的时候到达那了。或者突然你情绪没有了，都是一件很恐怖的事情。那天就完全跟着机位和灯光走，所以当当天哭完，整个脸啊、眼睛啊，都肿掉了。<笑>我就觉得侯勇老师太厉害了，他现场说词吧，基本上没怎么错过，而且他词非常多，哎，很多的时候都是导演。比如说临临时跟我们说加了一些词，给我跟侯勇老师加，哇，侯勇老师真的是在我面前太厉害了，基本没错过一条就直接顺下来了，所以我当时在现场都那种惊讶的脸，哇，一直崇拜的眼神，对，你太不了解消防员了，来呀、啊！还有小明哥跟杜江哥，印象最深的是，其实我们对手戏只有一场，但我为什么印象很深？当然，北京的深冬特别的冷，我们在那个帐篷里面，而外面都是水，就是你在那待一会儿，其实你浑身你贴多少暖宝宝不管用，是都冻僵了的。那一般情况下，可能演员拍完一个镜头，在在弄光的时候就会去休息室嘛。但我看到他，呃，杜江哥还有小明哥，所有的跟消所有消防员站在一起不动的，休息也不走，在那站着。然后我就一直在看他们两个，我说哇，我觉得这就是榜样啊。
因为现在连两千后的孩子其实都已经十八岁了，对吧？九零后基本上已经是中坚力量了，我觉得我没有义务或者说去干嘛去为这个。社会为国家奉献一个我们自己的力量，所以我也是希望有一个说成熟或者说成年人来去演好我的作品，或者带给大家一些正能量的东西。我也希望大家能够看着我成长，见证着我成长吧。嗯，每个人的理解和感受是不一样的。有的人会认为你演得好，有的人觉得你就不好，因为每个人的审美他或者他对这个演技的标杆是不。我觉得演戏就是一件很自然、很放松、很开心的事情。如果把它变成一种压力，或者说一种说，我想证明自己，我一定让大家看到我演技爆棚，好像有这种心态就有点像打比赛了。因为我觉得演戏它不是说争第一名、第二名，它是一个在很放松的氛围内去做一件很美妙的事情，传递给观众是一种感受。如果有了那种心态，好像我我认为就不是一件很美妙的事情了。我还是希望大家能够看我演戏是一种享受和开心的状态就好了。我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是。